Sampung pelikula ang naglalaban-laban ngayon sa Metro Manila Film Festival 2023. Pinapalabas na ngayon ang mga pelikulang ito sa mga sinihan at narito ang pagtanggap at mga reaksyon ng publiko sa mga pelikulang ito. The Philippine Showbiz List presents reaksyon ng publiko sa mga pelikula sa MMFF 2023. Top 3 Trending Movies of MMFF 2023 Sa paglabas ng Metro Manila Film Festival ngayong Pasko sa 2023, tatlong pelikula ang umani ng matataas na reviews mula sa mga manonood, kaya napabilang ang mga ito sa trending list. Nakakatuwang malaman na mga pelikulang Rewind mula sa Star Cinema, Family of Two ng Cineco Films at Malyari ng Warner Brothers at Mintorque Productions ay nagtagumpay sa pagkuha ng mga gandang reviews mula sa mga manonood. Sa tatlong pelikulang ito na may iba't ibang genre, may iisang pangkalahatang tema sila. Ang lahat ay may first time na karanasan. Ang pelikulang Rewind ay isang espesyal na proyekto na tatampok sa pababalik pelikula ng kapuso Primetime King at Queen, ang tunay na showbiz royalty couple na Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Ito ay maaaring ituring na isang kakaibang collaboration ng ABS-CBN at GMA Network sa ilalim ng kanilang kolaborasyong naglalayong magbigay ng espesyal na karanasan sa mga manonood. Ito ang unang beses na nagsama ang dalawa sa isang pelikula na ginawa pa ng movie outlet ng karibal ng kanilang home network. Magical realism, family drama ang genre nito. Ang Family of Two naman ay nagtatampok ng unang pagtatambal sa big screen na megastar Sharon Coneta at Asia's multimedia star at kapuso star Alden Richards. Sa mismong pamagat pa lang, malinaw na ito isang family drama. Samantala, ang Malyari ay nagtatampok ng unang pagganap ni Ultimate Heartthrob at kapamilya star Piolo Pascual sa isang horror movie si MMFF. Sa pelikulang ito, ginanggampanan niya ang tatlong iba't ibang karakter. Ang kwento nito ay isang horror suspense historical biographical na inilahad muna sa buhay ng urban legend na si Father Juan Severino Malyari. Ayon sa mga usap-usapan, si Malyari ang itinuturing na unang Pilipinong pari na naging serial killer. Kaya naman pagdating sa mga pangunahing parangal sa nalalapit na gabi ng parangal, tila nangunguna sa nominasyon para sa Best Actor sa Ding Dong, Alden at Piolo. Sa mga natatanggap na feedback mula sa mga moviegoers ukol sa mga nabanggit na pelikula mula sa X na app, tila hindi nabigo ang mga ito sa kanilang naging desisyon na bumili ng movie tickets, kahit na mayroong kaakibat na medyo mataas na presyo ang mga ito. Ang layunin ngayon ay ibalik ang mga tao sa mga sinihan upang mapalakas ang industriya ng pelikula, isang anyo ng sining, lalo na at mas pinili na ngayon ng marami ang manood sa iba't ibang online streaming sites at platform. Movie Reviews Firefly Ang pelikulang Firefly ang biggest movie for 2023 ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na dinirect ni Zig Dulay. Ayon kay Direct Zig, ito ay kwento ng isang batang lalaki na naghahanap ng misteryosong isla na inilarawan sa mga kwento na kanyang ina bago matulog. Gamit ang mga clues na iniwan daw ng kanyang ina sa lumang notebook. Ginawa ng batang lalaki ang mahabang paglalakbay patungo sa mahiwagang isla upang hilingin na muling mabuhay ang kanyang ina. Ang batang ito ay ginagampan ni kapuso child star Ewan Michael at ang kanyang nanay naman na si Ella sa pelikula ay ginampan ni Alessandra De Rossi. Ayon pa rito na ginampan ni Alessandra kanyang papel na may kahusayan, mahinahong baganap at taglay na matibay na damdamin at pait sa loob. Ayon sa review ng blog na Fred said, si Direct Zig Dulay ay lubos na marunong kung paano maayos isalaysay ang mga dramatic na pangyayari upang palakihin ang pait at tamis ng damdamin at mapaiyak ang mga manonood. Lalo na kung paano niya gabayan ang batang aktor na si Ewan Michael na isang likas na mahusay na aktor sa kanyang edad. Rewind Ang pelikulang Rewind ay pinagbibidahan nila Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Ito ay sa direksyon ni May Cruz Alviar na under ABS-CBN Film Productions Inc. Dito ay ginampan ni Ding Dong ang papel ni John Nunez na isang liquor firm executive at si Maria naman ay kanyang asawa sa pelikula na si Mary. Nang isilang kanilang anak na si Austin, na desisyon si Mary na iwanan ang kanyang karera bilang isang chef upang maging full-time housewife. Habang nag-aaway sa sasakyan, patungong paaralan, nangyari ang hindi inaasahan kina John at Mary. Dahil sila Dingdong at Marian ay tunay na mag-asawa sa totoong buhay, ito ay nagbigay daan sa kanilang pagganap sa on-screen love at chemistry na maging natural. Dahil rito ang marital trouble sila John at Mary ay mas lalo pang nagbigay ng mas mabigat at mas nakakapanglaw na epekto sa panunood. Ang kanilang nakakatindig balahibong mga pagganap ay nagbigay ng espesyal na kislap sa pelikulang ito kahit na ito ay may pamilyar na plot. Ayon sa ilang netizens na ang Rewind Raw ang most moving film ng 2023 sa kadahilan ng na-execute nito ang good, pleasing, constructive way of looking at our lives na hindi natin madalas pinapansin. 
sa totoong buhay ay walang rewind kaya naman naging paalala ang naturang pelikula upang maging grateful kung ano ang meron sa atin ngayon. Malyari Ang Malyari ay first ever horror film ni Piolo Pascual sa kanyang tatlong dekada sa showbiz. Ito ay dinirect ni award-winning director Derek Cabrido, produced by Mentorki Productions. Sa pelikulang ito, si Piolo Pascual ay bumubuo ng tatlong iba't ibang tauhan mula sa tatlong pagkaibang siglo. Kaya't malamang na ito ang pinakamahirap na papel sa kanyang karera at ang pinakamahihirap na hamon sa pagganap para sa anumang aktor sa buong MMFF. Ayon sa blog na Fred said, ang pagiging dark ng pelikula, high concept story, mataas na kalidad ng produksyon, creepy at edgy atmosphere nito ay nagtutok sa malyari para sa tagumpay sa takilya at papuri mula sa mga kritiko. Gumburza Ang pelikulang Gumburza ay dinirect ni Pepe Diokno. Sa Gumburza ay ginagampanan Dante Rivero ang papel ni Padre Mariano Gomez. Si Cedric Juan naman ay gumanap bilang Padre Jose Burgos at si Enchong D ay si Padre Jacinto Zamora. Si Piolo Pascual ay gumaganap ng mahalagang karakter na si Father Pedro Pilais na nanguna sa pagkikibakan ng mga sekular na pari, karamihan ay mga kriyole o Espanyol na ipinanganak sa Pilipinas. Ayon sa blog na Fred said, naging mitikuloso ang detalye ng pelikula dahil na sa limitadong budget nito. Ngunit kapansin-pansin na parang hindi tinipid ang production design at mga kasuotan at may totoong anyo at detalye. Ang mga lokar na aktor na may lahing Espanyol ang ginamit para gumanap bilang mga fraile at politikong Espanyol. Fake MMFF 2023 Box Office Figures Nag-umpisa namang kumalat sa social media ang mga numerong kinita ng unang araw ng 49th Metro Manila Film Festival na nagbukas noong lunes, December 25, 2023. Ngunit isang malaking fake news ang ikinakalat ng isang blog site sa mga social media tungkol dito. Ayon pa rito, na nangunguna raw sa takilya ang pelikulang Rewind nila Marian at Dingdong na umabot ng 110 million pesos. Pero ayon sa ulat ay wala pa sa history ng Metro Manila Film Festival o kahit hindi festival na kumita ng lampas 100 billion pesos ang isang pelikula sa unang araw ng papapalabas nito. Kahit raw ang mga pelikula ni Vice Ganda noon ay hindi rin kumita ng isang daang milyong piso sa unang araw. Halimbawa rito ang The Mall The Merrier noong 2019 ay tatlong araw ang inabot bago tumuntong ng 100 million pesos. Ang Fantastica noong 2018 ay nakamit ang tagumpay sa loob ng dalawang araw matapos itong magbukas ng kumita ng isang daang milyon. Ang Hello Love Goodbye ni na Alden Richards at Catherine Bernardo na nanatiling may hawak ng record sa box office na almost 1 billion pesos ay nakakuha ng 34 million sa unang araw. Ipinabati din Noel Ferrer, tagapagsalita ng Metro Manila Film Festival, na walang katotohanan na inilathalan ng sabing blog. Paliwanag niya na hindi maglalabas ng figures ang MMDA o ang MMFF Executive Committee na tulad din nakasanayan dati. Hindi rin daw sila basta-basta nilalabas ng official gross report sa social media. Paalala pa ni Noel Ferrer na huwag mapadala sa kung ano-anong box office results at rankings. Hayaan na lang daw i-enjoy ng mga manonood o mga pelikulang gusto nilang panoorin. Pero ayon sa totoong ulat ng pep.ph, halos 74 million pesos daw ang kinita ng sampung pelikulang kalahok sa MMFF sa araw ng Pasko. Ngunit hindi pa ito opisyal at hindi rin maaaring ibunyag ang kita ng bawat pelikula dahil hindi pa ito opisyal o na-verify ng mga producers. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top-viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!